सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन आविष्कार आधिपत्य नमुना सामने पा घुषी मेरे दीते महाराज रुगी के पथ्य बाषध हिसाब से आविष्कार कर फिर तक स्वीकृति तो दी महाराज हमारे अनुरोध अपनारे पाचने गुणागुण परीक्षा कर देखो आविष्कार ना गोपाल फलाफल आज के मत राजसभा शेष करी पाचन सेवन कर देखे तुम्हारे पाचन खबर शख हलो क्या 
বাড়িতে কি তোমাকে খেতে দিই না আর তাছাড়া তুমি যে বাজার করো যে পেঁয়াজার মুখে তা ওই পাঁচজন খাবার মুখ গো আমি না খাই তোমার জন্য পাচন নিয়ে আসবো তোমার বাতের ব্যথা দেখো ভালো হয়ে যাবে এই একটা কাজের কথা বলেছ দেরি করবে না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই পাচন আমার জন্য নিয়ে আসবে হ্যাঁ এমনিতেই দেরি হয় আর এখন গিন্নি আরো আমার দেরি করে দিল উত্তর পাচনের কথা গিন্নিকে বলাটাই বড় ভুল হয়ে গেছে এখন দিন রাত আমার কানে খালি পাচনের নাম তা পড়ে ওই শয়তান গোপাল যাচ্ছে রাজবাড়ির দিকে আরো জোরে চল আরো জোরে চল একেবারে ধুলোয় পথ আর সেই সাথে গোপালকে ঢেকে দে আরো জোরে একেবারে গোপালের সামনে গিয়ে দাঁড়া এটা কি হলো আমার সারা গায়ে ধুলো দিয়ে ঢেকে দিলে মন্ত্রীর ঘোড়া জোরে ছোটে এটাও কি জানো না গোপাল পথ থেকে একটু সরে দাঁড়াতে হয় সেটাও কি জানো না আপনি কি আপনার রথে আমাকে রাজবাড়ি অব্দি নিয়ে যাবেন বলে দাঁড়ালেন নাকি মন্ত্রী মশাই কিভাবে নিয়ে যাই বলো আমার এই রথে মান্য গণ্য বিশিষ্ট জনেরা উঠতে পারে তুমি তালে গোলে রাজসভায় চাকরি পেয়ে গেছো সে তোমার ভাগ্যি না হলে তুমি অতি সাধারণ কোনো মান্য গণ্য কেউ ন আর এই কারণে বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে তোমার কোনো জায়গা নেই বুঝলে আমি এগোই আপনি আসুন এইভাবে ধুলো পোশাকে রাজসভা যেতে তোমার লজ্জা করবে না গোপাল লজ্জা আমি নির্লজ্জ মন্ত্রী মশাই আপনারই মতো কি এত বড় কথা এই চল এই শয়তানটা আর নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে ওকে একটু নজরে রাখতে হবে দেখছি তুমি খুলে বলো না কি বলতে চাও মহারাজ এই রাজ্যে আমি মন্ত্রী প্রজাদের কাছে আমিও একজন সম্মানীয় ব্যক্তি এই রকম একটা ভয়ঙ্কর গবেষণা কাল ঘটতে চলেছে সেটা সামনে থেকে দাঁড়িয়ে দেখবার শুধু আমার অধিকারে পড়ে বিজ্ঞানী কবিরাজকে পাচন খাওয়াবে কাল সকালে সেখানে বিজ্ঞানী থাকবে আর বৈদ্য থাকবে এবং আমি থাকব এছাড়া পণ্ডিত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি সম্মানীয় তার মতামতেরও মূল্য আছে কিন্তু গোপালের থাকার কোনো দরকার নেই মহারাজ আপনি বললেই হলো নাকি মন্ত্রী মশাই গতকাল ছিল এক কথা আজ আবার আরেক কথা মহারাজ গোপালের পেটে কোনো কথা থাকে না বলা যায় না গবেষণাগারে এমন কিছু ঘটল যা নিরাপত্তার জন্য বাইরে কিছু বলা বারণ হয়ে গেল তখন আমরা মুখে কুলো পাঠলাম কিন্তু এই গোপাল এই গোপাল সব কথা পাঁচকান করবে নাহলে ওর বল হজম হয়ে যায় মন্ত্রী মশাই দেখছি মিথ্যে কথার ফুল ছুরি ছোটাচ্ছেন মহারাজ আমাকে ওখানে থাকতেই হবে এবং ওখানে যা ঘটবে সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনাকে দিতে হবে তাছাড়া সব ঠিক থাকলে খানিকটা পাচন আমার গিন্নির জন্য নিতে হবে দেখুন মহারাজ বিজ্ঞানী বলেছে এই পাচন সৈন্য দলের জন্য কিন্তু গোপাল এখনই নিজের গিন্নির জন্য এই পাচন নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি সে ভাবনায় ক্ষতি কি মহারাজ আপনি তো জানেন আমার বাড়িটাই একটি যুদ্ধক্ষেত্র আর সেখানে আমার গিন্নি বিজয় সৈনিক আর আমি পরাজিত সৈনিক এখন পাচন খেয়ে আমার গিন্নির বিজয় রথ যদি অক্ষয় অমর হয় তাহলে ক্ষতি কি মহারাজ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই গোপাল নিশ্চয়ই তুমি কাল অবশ্যই থাকবে মন্ত্রী আমি আর কোনো অজুর আপত্তি শুনবো না গোপাল থাকছে আর গোপাল কাল যা ঘটবে আমি তোমার মুখ থেকেই শুনবো নিশ্চয়ই মহারাজ তবে গোপাল একটু দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখো তাতে ছবি আরো স্পষ্ট হবে সবকিছু একসাথেই দেখতে পাবে আমাকে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সব দেখতে হবে আজকের মতো সভা তাহলে এখানেই শেষ হলো ঠিক ধরেছি মন্ত্রীর মুখে চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক দেখেছি মন্ত্রী যদি ভালো মানুষের মতো নিজের বাড়ি যেত তাহলে জুড়ি গাড়ি চেপে ফিরত কিন্তু না এ দেখছি জঙ্গলের দিকে হেঁটে চলেছে হ্যাঁ ঠিক ধরেছি ও বাবা বটার ঘটা দেখছি মন্ত্রীর সাথে এদের কিসের কাজ 
বলুন মন্ত্রী মশাই আপনার জন্য কি করতে পারি চোর কাল বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে এক পরীক্ষা আছে আমি নিশ্চিত বিজ্ঞানী খুব ভালো জিনিস আবিষ্কার করেছে কি সেটা পাঁচও শেষে পাঁচও সেটাও গায়েব করতে হবে নাকি আসিস নে গা জ্বলে যায় যা বলছি সেটা করবি কাল আমি যদি কিছুটা পাঁচও আমার কাছে রাখতে পারি তাহলে তো কেল্লা হবে তোদের আর কিচ্ছু করতে হবে না আমার থেকেই পাঁচন পেয়ে যাবে আমি না পেলে পাঁচন তোদের বিজ্ঞানীর ঘর থেকে চুরি করতে হবে আমরা কি করব আর আপনি বা কি করবেন এটা খেলে তোদের গায়ে রাবণের জোর আসবে বটে তোদের পাঁচন খেয়েই গোপালের বাড়ির সামনে দাঁড়াতে হবে পাঁচন খেয়ে না গোপালের বাড়ির সামনে দাঁড়াবি পাঁচন খাবি তারপর গোপালকে ডাক গোপাল এলে ওর মুখে ঘুষি মার তারপর তারপর গোপালের নাক চিরকালের মতো ভেঙে যাবে ও আর রাজসভায় এসে ভাড়ামি করতে পারবে না তোরা রাজার পারিষদ হয়ে বসবি বুঝলি এই কাজ করলে তোরা অনেক অনেক ধন রত্ন পাবি ঠিক আছে তাই হবে কাল আমরা অপেক্ষা করব হ্যাঁ এখানে আমার নাক ফাটাবার পরিকল্পনা দাঁড়াও মন্ত্রী তোমার মজা আমি দেখাচ্ছি তাহলে শুরু করা যাক এই কবিরাজ মশাই এই সামনে রাখা পাত্রে আমার আবিষ্কারের পাঁচন আছে পাঁচনের পরিমাণ কি এইটুকুই না মন্ত্রী মশাই ভিতরে একটি বিশাল বড় কড়াইয়ের পাঁচন রয়েছে ওই পাঁচন এক যুগ থেকে যাবে নষ্ট হবে না বেশ 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 কি বুঝছো কবিরাজ এই পাঁচনের পুরোটাই খেতে হবে না না এই দেখুন এইটুকু পরিমাণ এইটুকু পাঁচনে আমার শরীরে বাঘের জোর চলে আসবে না না সিংহের মতো হতে পারে যাই হোক আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না তবু আমি এটা গিলে নেব তা এটি খেতে কেমন মিষ্টি তরল হাসালে বিজ্ঞানী হাসালে পাঁচন আবার মিষ্টি তরল হ্যাঁ কোনোদিন কেউ শুনেছে এটাও আমার আবিষ্কার আপনি পান করুন সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রচন্ড ঝোর চলে আসবে হিতাহিত জ্ঞান থাকবে না তবে অল্পক্ষণের জন্য মন্ত্রীমশাই আপনি বৈদ্যর অত কাছে যাবেন না সে তোমাকে না ভাবলেও চলবে গোপাল আমি মন্ত্রী আমাকেই ভাবতে দাও না দেখি ভালো করে এবার পাঁচনটি গিলে ফেলুন ভয় নেই আরে না না কোনো ভয় নেই কোনো ভয় নেই আমার বিজ্ঞানীর ওপর পুরো ভরসা আছে বেশ কি বুঝছো কবিরাজ বলেছিলাম বৈদ্যর সামনে থাকবেন না কি কাণ্ড হলো বলুন নাকটা আস্ত আছে তো পণ্ডিত মন্ত্রী বিজ্ঞানী বৈদ্য সবাই নিশ্চয়ই রাজসভায় এসে উপস্থিত হয়েছে চলো চলো তাহলে রাজসভাতেই যাওয়া যাক ইয়ে মানে বৈদ্য এখন ওই মন্ত্রীর চিকিৎসা করছেন সে কি কেন মন্ত্রীর কি হয়েছে মানা করেছিলাম যে বৈদ্যর অত সামনে দাঁড়াবেন না কে শোনে কার কথা মহারাজ আমাকে বুঝিয়ে বলো বৈদ্য একখানি খুশি মন্ত্রীর নাকে বসিয়ে দিয়েছে মহারাজ এই পাঁচন খাবার পর আর কারো হিরাহিত জ্ঞান থাকছে না খানিক পর যখন সে উপলব্ধি করছে ততক্ষণে সে সামনে যাকে পাবে তাকেই ঘুষি মেরে দিচ্ছে তবে যে এ অতি বিপজ্জনক আবিষ্কার কিন্তু মহারাজ তার থেকেও বিপজ্জনক খবর আছে কি গোপাল আগে আমার প্রাণ সংশয় হতে চলেছে যে তোমার প্রাণ সংশয় না 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 সে তো আমি বেঁচে থাকতে হতে দেব না গোপাল তবে মহারাজ আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন
একি গোপাল এখন এখানে রাত সময় যাওনি আমি আর যেতে পারবো না তবে মহারাজের সাথে দেখা করেছি তুমি কিন্তু অবশ্যই রাত সভাতে যাবে মন্ত্রী মশাই কোথায় কি মন্ত্রী মশাই নাকে ছোট হয়েছে বইতো খাবারে গিয়ে ওর ঘরে মন্ত্রী মশাইকে নিয়ে গেছে সেখানে থেকে নাকের ব্যথা একটু কমলে সবাই রাত সভাতে যাবে খুব ভালো খুব ভালো এই ফাঁকে আমাকে কিছু কাজ সেরে রাখতে হবে তুমি আমাকে দুখানি শিশি করে কিছুটা পাচন দাও তো এই আবিষ্কারে কিন্তু এখনো মহারাজের প্রয়োজনীয় অনুমতি মেলেনি তুমি কিন্তু সাবধানে ব্যবহার করো সে আর বলতে এই পাচন বাইরে কাউকে দেওয়া যাবে না নিয়ে যাও তবে খুব সাবধান কিন্তু নমুনা তো দেখলে মন্ত্রী তুমি এখন বাড়িতে নেই আমি তাই যাচ্ছি তোমার বাড়ি আমার নাক ফাটাবার আগে তোমার নাকি আর আস্ত থাকবে না সেটাই সম্ভব তিনি তো আমার মতো টুক করে ছুটি নেন না তার তো অনেক কাজ তবে আমি ভাবলাম এত বড় আবিষ্কার হলো তিনি মনে হয় বাড়িতেই আসবেন আমার তো মনে হয় এর চমৎকার মন্ত্রী মশাইকে একবার দেখি কিভাবে কোন ব্যাপার না মন্ত্রী মশাই যখন ঘরে আসবে তখন আড়াল থেকে মুখে ঢেলে মন্ত্রী মশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সুন্দর বলে সুন্দর মন্ত্রী মশাই একেবারে ধন্য ধন্য করবে তাই হবে গোপাল তাই হবে আমি এখন আসি পাচন খাবার তোমার বড়ই শখ ছিল তো নাও এখন খাবে না আজ রাতে দুজন বদমাস আমাকে মারতে আসবে তারা আমাকে ডাকবে তুমি তখন ঢক করে পাচন খেয়ে দরজা খুলে বেরোবে আর তুমি কি লুকিয়ে থাকবে তোমার কোনো চিন্তা নেই কিন্নি আমি তোমার পাশেই থাকবো আর মহারাজ সব জানেন কিন্তু হাতের নাতে ধরবে বলে এখন তাদের কিছু বলা হচ্ছে না বিকেল হয়ে এলো মন্ত্রী মশাই নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরেছে বড় চেনা লাগছে তোমার আমি শেষ দেখে ছাড়বো আজ রাতে যা তোরা দুজনে পাচন খেয়ে গোপালের ঘরের দরজায় টোকা দে যা টোকাতে ঘুম ভাঙবেন না ধাক্কা চাই ধাক্কা চল বোটা ওই যে এসে গেছে গিন্নি তুমি পাচনটা খেয়ে নাও চমৎকার এবার দরজাটা খোলো
ভাগিনি তোমাকেও বাহবান দিতেই হচ্ছে ওরে ঘটা তোর জারি জুরি শেষ এই হতো মাগা निर्भुल शेषे गोपाल थे गोपाल आगे महाराज गोपाल मंत्री सामने दाड़ाओ दाड़ महाराज पाचन खाओ क्लिक दो लिंक एंड एनजय वाचिंग दिडियोज